자 이제 포장을 한번 해볼 건데요 포장하실 때는 부직포나 습자지 속지로 사용하셔도 되는데 이렇게 습자지 3장을 써보도록 할게요 자 그리고 포장지는 소개를 해드리자면 반투명지 이건 마지막에 덧댈 때 사용할 거고요 자 여기 보시면 자, 요거는 플로드지 플로드지라고 하는데 비닐이에요 재질은 비닐이고 투명하지 않은 거 살짝 비치는 거 해서 두 가지를 사용해 보도록 할게요 얘도 살짝 핑크예요 핑크색은 핑크고 포장지 자르실 때는 어, 제가 좀 쉽게 포장하는 법을 알려드리자면 어, 요새 제가 꽂힌 방법인데요 꽃다발의 넓이 꽃다발을 올려놔 보시고 넓이보다 10cm 정도 넓게 10cm 정도 넓게 해서 잘라 주시면 두장다 한꺼번에 잘라 볼게요 이렇게 잘라 주시고 자 이건 이제 잘랐으니까 내려놔 볼게요 자 반투명지도 똑같이 자를 건데요 반투명지도 넓이보다 10cm 좀 넓게 해서 자 이제는 습자지를 할 건데 습자지가 약간 거친 면이 있고 부들부들 반짝이는 면이 있어요 반짝이는 면이 그나마 좀 방수가 되기 때문에 반짝이는 면이 밖으로 오도록 해서 자, 꽃다발을 싸주시는데 초보자분들은 한장한장쌀때 조금 어려워하세요 어떻게 하실 거냐면 자, 접으실 때는 내 모퉁이가 나오도록 이렇게 접어 놓으시고 쓰셔도 되겠죠 세개다 접어 놓고 시작을 해 볼게요 자한장한장할때 어려우시니까 그냥 이거를 두 장을 살짝 겹쳐 주시는데 이렇게 겹쳐 주시는데 여기 모퉁이가 다 따로따로 나오게끔 겹쳐 주시고 꽃을 위에다 올려 보세요 위에다 올려 주시는데 여기서 꽃이 더 밑으로 가게 되면 습자지가 나중에 이렇게 덮어져서 어, 꽃이 잘안 보일 수가 있어요 그래서 보일락 말락 할 정도로 올려 주시고 진짜 보일락 말락 할 정도 올려 주시고 요거를 덮어 주신 다음에 덮어 주시죠 덮어 주신 다음에 이거 앞에 막아 버리면 잘안 보이니까 뒤로 살짝 뒤집어 주시고 얘도 막았다가 뒤로 살짝 뒤집어 주시고 이렇게 해서 바인딩 포인트에 같이 잡아주세요 떨어지지 않도록 같이 잡아주시고 네 이렇게 잡았죠 네, 안, 바깥쪽에 보면은 이런 느낌이에요 자 이렇게 잡아주시고 자 그러면 뒷면은 다 막았는데 앞면도 좀 막아줘야겠죠 여기 줄기가 노출이 되니까 자, 이 부분도 자, 이렇게 나서 네, 여기 가운데를 잡아주시고 잡아주시고 옆에서 끌어 모아 와서 잡아주시고 처음에는 좀 어려울 거예요 자 여기 반달이 있다고 생각하시고 반달 부분을 맞춰서 접어 볼게요 이렇게 반달 모양으로 접어 주세요 이렇게 접었죠 접은 상태에서 윗부분은 꾸겨지지 않게 만지지 않는 게 중요해요 자 윗부분은 만지지 않은 상태에서 여기다가 딱 맞춰주세요 자 물주머니 비닐인데 보이지 않도록 이렇게 살짝 살짝 꽃은 다 보여야 돼요 꽃은 가리지 않도록 해주셔야 되고 이 안쪽 비닐만 보이지 않게 살짝 올려주세요 이렇게 그러면 앞쪽 포장 다 됐죠 습자지는 이렇게 꾹 잡았다가 떼면 묶을 필요가 없거든요 그래서 여기다가 또 묶어버리면 꽃이 또 답답해질 수 있으니까 그리고 바인딩 포인트가 안 맞으면 꽃이 몰려버리는 현상이 돼요 잘못 묶으면 그래서 묶지 말고 이대로 그냥 옆에다 둘게요 어떤 색상을 쓰면 예쁠지 한번 저는 약간 진한 색 쓰는 게더 예쁠 것 같거든요 그래서 진한 색을 먼저 안쪽에다 놓고 바깥에다가 연한 색을 넣어서 색깔을 섞어 보도록 할게요 자 그러면 자, 이 상태에서 윗 모퉁이가 이렇게 나오도록 해주시고 자 그러면 비대칭이죠 직사각형이죠 네 그래서 이 부분은 먼저 그냥 살짝 접어서 접은 상태에서 가운데 여기 반딱 나눠서 가운데다가 딱 붙여주세요 붙여주셨죠 자그 다음에 어떻게 하시냐 여기 튀어나오잖아요 그냥 반 접은 거니까 그냥 이렇게 접어서 여기 붙였죠 반 접어서 붙였죠 이 상태에서 여기 튀어나온 부분을 손가락 3개를 사용해서 프리를 만들면서 넣어주세요 이거를 만약에 접을 때 이렇게 접던가 앞쪽으로 접어버리면 여기 이렇게 꾸겨지는 거 보이시죠 그래서 최대한 접을 때는 넣어주면서 프리를 어느 정도 만들어 주시는 리본 프리를 만들듯이 만들어 주시고 여기는 꺼내주시고 여기 이런 식으로 붙겠죠 이게 이렇게 붙으니까 왼쪽 포장지 반을 여기다 붙였죠 자그 다음에 오른쪽 포장지 할 때는 여기 지금 이렇게 있는 상태에서 반 정도를 딱 나눠서 반 정도 부분을 여기다 붙여주세요 붙였죠 붙인 상태에서 
뒤로 넘겨주세요 뒤로 넘겨주세요 그럼 여기 부분 또 이렇게 튀어나오죠 자, 보시면 이렇게 튀어나왔어요 여기 튀어나온 부분 똑같이 중간으로 넣으면서 이세 손가락 이용해서 프리를 만들어 주세요 중간 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 프리를 만들어 주셔야지 나중에 볼륨을 넣어도 예쁘게 넣어지겠죠 자, 그래서 중간 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 프리를 넣으면서 잡아주시고 자, 앞에 이렇게 접어놓은 것도 같이 잡아주셔야겠죠 잡아주실 때 그냥 이렇게 같이 잡아주시면 습자지보다는 포장지가 조금 더 올라와야 예쁘거든요 이런 식으로 조금 더 올라오도록 당겨서 빼주셔도 돼요 여기 잡은 상태에서 빼주시면 여기는 안 풀리니까 괜찮아요 빼주셔도 자 이렇게 잡아주시고 위에 세모 있는 상태에서 일자로 놔주시는 거예요 이렇게 일자로 이거랑 다르게 놔야지 보이겠죠 포장지가 자 이렇게 해서 일자로 이렇게 하신 다음에 그냥 싸매듯이 싸매주시고 여기 바인딩 포인트에 일자로 잡아주세요 자 그리고 여기 똑같이 또 튀어나오죠 이, 이 부분 이 부분도 손을 넣으면서 손가락 세개로 잡아서 프리를 만들어주시고 이렇게 잡은 상태에서 오른쪽 옆면도 일자로 이렇게 내려놔 주시고 여기 튀어나온 부분 이렇게 좀 여기 튀어나온 부분을 바인딩 포인트에 손가락 세개로 잡아서 이렇게 잡아주세요 그러면 여기가 중간중간 들어가서 되게 예쁘게 정리가 되겠죠 지금 볼륨을 줘도 되지만 어차피 이 하나 더 들어갈 거기 때문에 요거까지 들어가고 나서 볼륨을 한번 줘볼게요 똑같이 놓고요 자 여기도 세모 있었고 이제 일자로 넣었죠 그 사이에다가 보이도록 이렇게 넣어줄 거예요 그 다음에 이것도 비대칭이기 때문에 반 접어서 뒤로 보이게 일자로 깨끗하게 내려주시고 여기 튀어나온 부분 똑같이 넣어주면서 손가락 세개로 이렇게 주름 잡아주시고 자 지저분한 부분은 이렇게 펴줄게요 그 다음에 여기도 똑같이 잡고 자 넘겨보시고 여기 잡히는 부분에다가 살짝 뒤집어 주시면 돼요 뒤집어 주시면 여기도 그럼 또 볼륨이 생기겠죠 자 여기 튀어나온 부분에 손가락 세개 딱 해서 이 상태에서 쭉 넣어주세요 자 넣어주시고 이런 식으로 포장을 하고 나면 꽃다발이 굉장히 몰려 보이죠 이 상태에서 볼륨을 묶고 나서 볼륨을 줄 거예요 여기다가 묶어 볼게요 이렇게 묶어주고 자 손가락 3개만 해서 잘 볼륨을 주셨다면 나중에 소볼륨을 줘도 확 뽕이 차가 날 거예요 자이 상태에서 자 여기 안쪽에다가 바깥쪽부터 손을 넣어서 펼쳐 주시는 거예요 손을 이렇게 넣어서 주름진 부분만 펼쳐주세요 바깥쪽 펼쳤다면 그 다음 안쪽 포장지 그 다음에 또 안쪽 포장지 이렇게 자 습자지까지 자 그러면 한쪽 이렇게 완전히 펴졌죠 자이 상태에서 여기 왼쪽도 한번 펴볼게요 이 작업은 어쩔 수 없이 해야 돼요 이게 포장을 하다 보면 오므라들기 때문에 네 이렇게 해주셔야 되고 자 이런 식으로 네. 포장을 해주시고 이렇게 예쁘게 포장이 됐죠 네. 이렇게 포장이 된 뒤에 자 아랫부분도 저는 웬만하면 안 만졌어요 바인딩 포인트만 딱 만졌기 때문에 여기를 구겨버리면 어, 뭔가 꽃다발이 중고 중고 꽃다발이 돼버려요 누가 한번 잡았다 놓은 꽃다발 이 바인딩 포인트만 잡아주기 때문에 밑에가 구겨지지 않죠 자, 밑에도 드레스처럼 완전히 예쁘게 손을 넣어서 이렇게 풍성하게 풍성하게 만들어 주시고 여기도 조금 튀어나온 게 예쁘다 하면 은 꺼내 주셔도 돼요 이렇게 꺼내 주셔도 되고 자. 자 이렇게 하시면 꽃다발이 완성이 되었죠 네, 굉장히 풍성하게 완성이 됐어요 자 옆면도 지금 보시면 은 뒷면도 옆면도 보시면 은 조금 주름을 질때 겹쳐서 잡으면 이렇게 예쁘게 볼륨이 안 들어가거든요 아까 말씀드렸던 손가락 3개 네, 꼭 생각하셔서 주름을 잡아주시면 예쁘게 볼륨이 들어간다는 거 네, 이렇게 만들어주시면 꽃다발 뭔가 되게 여유로운 꽃다발을 제작하실 수 있겠죠 꽃다발 스티커 붙이고 리본 묶으면 완성이겠죠